द लास्ट ऑफ अस सीजन वन के एपिसोड फाइव में हमने देखा था कि कैसे कैंसर सिटी के लोगों का सामना कई सारे क्लिकर रनर और ब्लोटर से होता है और कैसे भी करके जोल हेनरी बच बचा कर वहाँ से बाहर निकल आते हैं सैम जब एली को बताता है कि वो इन्फेक्टेड हो रखा है तो एली अपने ब्लड से उसे ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी सैम इन्फेक्टेड हो जाता है और वो एली पर हमला करने लगता है और हड़बड़ाहट में हेनरी अपने भाई को शूट कर देता है हेनरी को कुछ समझ नहीं आता की उसने क्या कर दिया जिस कारण वो अपने आप को भी शूट कर लेता है फिर सैम और हेनरी की बॉडी दफन करने के बाद जोल और एली व्योमिंग की ओर निकल जाते हैं अब हम जानेंगे आगे की कहानी को एपिसोड सिक्स में हमें फिर तीन महीने बाद व्योमिंग राज्य की जगह को दिखाया जाता है जहां एक आदमी मार्लोन शिकार करके अपने कैबिन में जा रहा होता है और अंदर उसकी वाइफ फ्लोरेंस बैठी होती है की तभी जोल अंदर से बाहर निकल कर आता है जो मार्लोन को गन दूर रखने को कहता है जोल फिर मार्लोन से बोलता है की वो अपने भाई को ढूंढ रहा है जिसपे मार्लोन बताता है की वो उसके भाई को जानता ही नहीं है तो कैसे बताएगा की तभी फ्लोरेंस बोलती है की ये एक लड़की के साथ आ रखा है और ऊपर से एली फिर नीचे आकर जोल का प्लान खराब कर देती है जोल फिर मार्लोन को मैप पर पॉइंट करने को बोलता है कि वो अभी कहाँ पर है और कहता है कि जवाब सेम होना चाहिए उसकी वाइफ की तरह सही जवाब देने पर जोल अपनी गन हटा लेता है और बोलता है कि उन्होंने अच्छी जगह ढूंढी है छुपने के लिए मार्लोन जोल से कहता है की वो उसके भाई के लिए चिंता तो नहीं दिखाना चाहता लेकिन अगर वो इतनी दूर आया है तो उसे मालूम होगा बाहर आखिर कितना खतरा है मार्लोन उनसे पूछता है की क्या उन्होंने कोटी जगह पर गए है तो एली बताती है की वहाँ उन्हें सिर्फ फैक्टर ही दिखे हैं। मार्लोन कहता है कि तुम अब वहाँ नहीं जा सकते जहाँ लोग रहा करते थे फिर जोल उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या टॉमी नाम नहीं सुना जिस पर मार्लोन मना करता है जोल मार्लोन से पूछता है कि वेस्ट जाने के लिए कोई एडवाइस मिलेगी जिस पर वो बताता है कि वेस्ट साइड रिवर को क्रॉस मत करना एली जब पूछती है क्यूँ तो फ्लोरेंस कहती है की उन्होंने वहाँ सिर्फ लाशें देखी है और कुछ इन्फेक्टेड भी फ्लोरेंस बोलती है की अगर तुम्हारा भाई वेस्ट रिवर के बाहर है तो वो जा चुका होगा फिर जोल और एली वहाँ से निकलने लगते है एली जोल को उनकी बात पर भरोसा करने से मना करती है की तभी जोल को एक पैनिक अटैक आने लगता है तो एली जोल से पूछने लगती है कि क्या वो मर तो नहीं रहा है और कहती है कि वो अगर मरा तो वो भी गई फिर जोल सब ठीक है बोलता है और कि कैसे अचानक कोल्ड एयर से थोड़ा सा हो गया था फिर दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक रिवर दिखता है क्यूँकी रात होने वाली होती है तो जोल आगे कहीं केव पर रुकने को कहता है और बोलता है की कैंपिंग करके अगली सुबह निकलेंगे फिर आग जलाने पर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं एली जोल से पूछती है की जब सब ठीक हो जाएगा और वो लोग मशीन से क्योर भी बना लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे जोल बोलता है कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब है कि तभी एली पूछती है कि वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा फिर जोल बताता है कि वो किसी ओल्ड फार्म हाउस में रहेगा और पशुओं को पालेगा जिनमें वो भेड़ों को रखेगा जोल फिर ताना मारते हुए बोलता है कि क्योंकि वो चुप रहते हैं और बात मानते हैं तो एली जोल की ये बात सुनकर रोमांटिक बोलने लगती है जोल फिर एली से पूछता है की वो क्या करेगी जिस पर एली आसमान को देखती है और बताती है की कैसे उसे क्वारंटाइन जोन में सिर्फ यही सिखाया गया है की अगर पीछे देखोगे तो समुन्द्र है और सामने दीवार और आसमान के अलावा और कहीं नहीं देख सकते फिर एली एक सैली राइट नाम को अपना फेवरेट एस्ट्रोनॉट बताती है एली पूछती है कि ये जरूर काम करेगा और बताती है कि कैसे उसने सैम के साथ ट्राई करा था ये जोल जब क्या पूछता है तो एली बताती है कि उसने अपने ब्लड से सैम को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई फिर जोल एली से कहता है की इसीलिए मार्लिन उसे वहाँ ले जाने को कह रही थी क्यूँकी उसके हिसाब से वो लोग क्योर बना सकते हैं अगले दिन जब जोल उठता है तो वो एली को तैनात खड़ा देखता है जिस पर जोल उसे कहता है कि ऐसा होने पर वो उसे उठा दे एली बोलती है कि उसने सभी जगह को अच्छे से चेक कर लिया है लेकिन जोल एली से गन लेकर उसे बोलता है कि अगली बार वो ऐसा ना करे फिर आगे ब्रिज क्रॉस करने से पहले जोल फायरिंग करके चेक करता है की कि कोई है तो नहीं किसी के नहीं आने पर वो दोनों ब्रिज क्रॉस करने लगते है आगे रास्ते पर एली जोल को उसे शिकार करने से खाने को कहती है तो जोल कहता है की वो शूटिंग तो कर ही सकती है फिर चलते चलते एली को आगे रिवर दिखता है तो वो जोल से पूछती है कि कहीं ये मार्लोन के बताए वाली नदी तो नहीं है तो ये देखने के लिए जोल फिर मैप में चेक करने लगता है कि तभी वहाँ पर कई सारे घुड़सवार लोग आ जाते हैं जोल के भागने से पहले वो सब उन दोनों को घेर लेते हैं जोल उनसे कहता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहे हैं लेकिन घुड़सवार जोल को चुप रहने को बोलता है और एली को उसे पीछे हटने को कहता है वो लोग फिर अपने डॉगी से चेक करने लगते है की वो इन्फेक्टेड है की नहीं डॉगी जब एली को चेक करने जा रहा होता है तो जोल को डर लग रहा होता है की तभी वो डॉगी एली के साथ खेलने लगता है जोल फिर उनसे कहता है की वो बस अपने भाई को ढूंढ रहा है फिर वहाँ पर एक वुमेन आती है जोल से उसका नाम पूछने लगती है जिस पर जोल अपना नाम बताता है फिर वो लोग जोल और एली को अपने साथ ले जाते हैं हमें पता चलता है कि वो लोग व्योमिंग के जैक्सन शहर में रह रहे होते हैं
टॉमी जब अपने भाई से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो जोल बोलता है कि वो उसे बचाने आया है फिर भूख लगने पर जोल और एली दोनों फूड खाने लगते हैं जोल उन्हें शुक्रिया बोलता है उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए लेकिन एली फूड को एफ के अमेजिंग बोलती है जिस पर जोल उनसे माफी मांग एली को मैनर्स में रहने को बोलता है एली नोटिस करती है की कोई उसे देख रही होती है तो एली उसे भगा देती है और बोलती है की इसके मैनर्स कहाँ गए तभी वो वीमन बताती है की वो लड़की बस उत्तेज है क्यूँकी यहाँ के बच्चे ऐसे बात नहीं करते हैं लेकिन जवाब में एली बोलती है कि वो उन्हें ये भी सिखा देगी और वो अपनी गन वापस मांग रही होती है उनसे एली कहती है कि वो लोग उन्हें मारने वाले थे जिस पर वो औरत बताती है कि उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है टॉमी एली से कहता है कि हम बुरे पेश आए इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे है की तभी वो औरत जोल को देख कहती है की ऐसा हर बार नहीं होता है जोल उस वोमेन को शुक्रिया अदा बोलता है की उन्होंने उनको फूड प्रोवाइड करा लेकिन जोल फैमिली टॉकिंग करना चाहता है बोलता है फिर टॉमी उसी औरत का नाम मारिया बताकर उसे अपनी वाइफ बताता है ये देखकर एली उन्हें कांग्रेस बोलने लगती है और जोल को भी बोलने को कहती है फिर बाहर आकर वो उन्हें जगह दिखाने लगते हैं कि कैसे वो लोग रेडार के हमले ना होने के लिए वॉल को खड़ा कर रखा है जोल जब इन्फेक्टेड के बारे में पूछता है तो टॉमी कहता है कि वो अपने 700 पावर स्कॉप की मदद से इन्फेक्टेड को हाफ माइल की दूरी से उड़ा देता है जोल फिर उनसे जगह को शांत कैसे रखते हैं पूछता है जिस पर मारिया बताती है की वो लोग एडवर्टाइज नहीं करते और रेडियो से भी दूर रहते हैं कुछ देर आगे जाने पर मारिया उन दोनों के रहने का बंदोबस्त कर रही होती है लेकिन जोल को देख कर मारिया टॉमी और उससे कुछ देर अकेले बात करने को पूछती है जिस पर जोल हाँ बोलता है फिर एली को वो उसका घर दिखाने ले जा रही होती है फिर जोल और टॉमी ड्रिंक करने किसी बार में आए होते हैं टॉमी जोल से टेस्ट के बारे में पूछता है तो जोल टेस्ट ठीक है बोलता है टॉमी जब एली के बारे में पूछता है तो जोल उसे किसी फायर अमीर बाप की बेटी बताता है और की कैसे उनके पास पहुँचाने पर उसे पेमेंट मिलेगी जोल फिर टॉमी से फायर के बारे में पूछने लगता है जिस पर टॉमी बताता है की कोलोराडो राज्य के यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न में एक बेस है और वहाँ पहुँचने में हफ्ता होने लग जाएगा टॉमी कहता है कि रास्ते पर इन्फेक्टेड रेडार्स हो सकते हैं तो सफर आसान नहीं होगा जोल बोलता है कि हमारे लिए आसान होगा कि तुम दूर से ही इन्फेक्टेड को उड़ा सकते हो लेकिन टॉमी साथ आने से मना करता है तो जोल बोलने लगता है कि वो देश क्रॉस करके आ चुका है तो दोनों मिलकर कोलोराडो तो पहुँच सकते हैं टॉमी के कुछ जवाब नहीं देने पर जोल बोलता है की क्या उसकी वाइफ उसे आने नहीं देगी और की कैसे उसी ने टॉमी को रेडियो से दूर रखा था टॉमी कहता है की वो लोग इस जगह को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है और अगर दूसरों को पता चला तो गलत लोग यहाँ आ जाएंगे जिस पर जोल टॉमी से कहता है कि उसने जो कुछ भी करा था वो इसलिए करा ताकि वो दोनों जिंदा रह सके टॉमी कहता है कि हमने लोगों को मर्डर करा है और सरवाइव करने का जो तरीका था मालूम वो करा लेकिन और भी कहीं तरीके थे तभी टॉमी जोल को बताता है कि वो फादर बनने वाला है और की कैसे अब वो मरने से भी डरता है लेकिन इस बात से जोल कहता है की वो ये बाद में पता लगाएंगे जोल के इस बात से टॉमी नाराज हो जाता है और जोल से कहने लगता है की उसकी जिंदगी रुकने से इसका मतलब ये नहीं है की उसकी भी रुक जाए जोल फिर को सप्लाई लेकर यहाँ से कल सुबह निकल जाएगा बोलता है बाहर आने पर जोल को फिर पैनिक अटैक होने लगता है और जोल को वहाँ कोई लड़की दिखती है जिसके बाल उसकी बेटी सायरा की तरह होते हैं ये देखकर जोल भावुक हो जाता है और वहीं फ्रेश होकर एली फिर मारिया से मिलने जाती है अंदर जाने पर एली को वहाँ बोर्ड पर दो नाम लिखे हुए दिखते हैं की तभी वहाँ मारिया आ जाती है और वो एली के लिए एक जैकेट लेकर आती है एली के खराब बाल को देख मारिया उसके हेयर कॉर्नर कट करने को बोलती है एली फिर मारिया से उसके बच्चों को लॉस होने की माफी मांगती है जिस पर मारिया सिर्फ अपने एक बच्चे केविन को बताती है और कि कैसे सहरा जोल की बेटी है लेकिन ये बात एली को मालूम नहीं होती है एली बोलती है कि इसीलिए वो ऐसा है मारिया कहती है कि उसे जोल के बारे में अभी कुछ नहीं पता है लेकिन एली बोलती है कि उसे मालूम है जो लोगों को किल किया करता था मारिया फिर एली को सोच समझ कर किसी पर भरोसा करने को कहती है और बताती है की जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें धोखा देता है फिर मारिया एली को बाद में मूवी दिखाने के लिए ले जाती है लेकिन एली वहाँ पर टॉमी को देख लेती है फिर टॉमी अपने भाई जोल से मिलने जाता है और और उसने उसे जो कुछ भी कहा उसकी माफी मांगने लगता है कि उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था लेकिन जोल टॉमी से कोलोराडो के रास्तों के बारे में पूछने लगता है कि कोई ज्यादा खतरा तो नहीं है जिस पर टॉमी मना करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो जोल से सीधा पूछता है की आखिर मामला क्या है तो जोल टोमी को बताता है की कैसे एली इम्यून हो रखी है ये सुनकर टोमी हैरान होता है जोल कहता है की एक महीने पहले वो इन्फेक्टेड हुई थी लेकिन बीमार नहीं हुई और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है टॉमी फिर जोल को सब कुछ शुरू से बताने को कहता है वहीं हम एली को देखते हैं जो टॉमी को ढूंढ रही होती है जोल फिर टॉमी को बता रहा होता है कि कैसे मार्लिन ने उन्हें एली की स्मगलिंग करवाई फायर फ्लैश के हाथों सौंपने के लिए लेकिन हालात और बुरे हुए जिसमें टेस्ट इन्फेक्टेड हो गई टेस्ट ने फिर जोल
था और अब उसमें पहले जितनी ताकत नहीं रही जोल टोमी से कहता है कि उसे बार बार सपने आते रहते हैं लेकिन जब भी वो उठता है तो उसे किसी को खोने का एहसास होता है और कि कैसे एली उसी के साथ रहेगी तो वो भी मारी जाएगी इसलिए वो एली को अब छोड़ना चाहता है जोल फिर टोमी से एली को यहाँ से ले जाने को कहता है क्यूँकी वो लोग कोलोराडो से बच बचा कई बार आ चुके हैं जैसे टोमी ने कहा था और की कैसे वो एली के बारे में किसी को ना बताए वरना उसके हाथ का बाइट देख लोग उसको शूट कर देंगे जोल बस टॉमी से ये आखिरी काम करने को कहता है तो कुछ देर सोचने पर टॉमी सुबह होने पर एली को लेकर जाएगा बोलता है बाहर आकर टॉमी फिर जोल को घर जाने का रास्ता बताता है और जब मारिया टॉमी को देखती है तो वो किसी टेंशन में लगता है जोल फिर एली के पास जाकर उसे ये बात बताने जाता है तो एली जोल से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है और कहती है कि अगर वो उसे छोड़कर जाना चाहता है तो चले जाए जोल फिर एली से पूछने लगता है की उसने उनके क्या बात सुनी जिस पर एली बोलती है यही की जोल को छोड़ना होगा और टॉमी को ले जाना होगा एली फिर जोल से बोलती है की वो उसके लिए आज खड़ी हुई थी लेकिन तभी जोल बताता है की कैसे उसने ये डिसीजन एली के अच्छे के लिए लिया है और कि कैसे टॉमी के साथ वो ज्यादा सेफ रहेगी क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है रास्तों को एली कहती है कि उसे उसकी चिंता है कि नहीं जिस पर जोल हाँ बोलता है तो एली पूछने लगती है तो फिर वो इतना डरा हुआ क्यों है फिर एली जोल से कहने लगती है कि वो उसकी तरह नहीं है जहाँ वो जोल की बेटी सारा की बात कर रही होती है एली कहती है की मारिया ने उसे सारा के बारे में बताया की तभी जोल एली को चुप रहने को बोलता है और एली को अपनी जवान काबू में रखने को कहता है लेकिन एली जोल की बेटी के लॉस के लिए उससे माफी मांगती है और बताती है की उसने भी कई लोगो को खोया है जोल कहता है कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि खोना किसे कहते हैं एली बोलती है कि उसने आज तक जिन लोगों की भी चिंता करी है वो या तो मारे गए हैं या फिर उसे छोड़कर चले गए हैं सिवाय जोल के तो वो उसे ना बताए कि वो किसी और के साथ सेफ रहेगी क्योंकि सच तो ये है कि वो और उनके साथ डर जाएगी जोल फिर एली को सही बताता है कि वो उसकी बेटी नहीं है और न ही वो उसका बाप है जोल फिर एली से कहता है की सुबह होते ही उनके रास्ते अलग हो जाएंगे फिर वो अपने रूम में आ जाता है जहाँ वो अपनी बेटी सारा को याद करके पूरा भावुक होकर सो जाता है अगले दिन फिर एली रेडी होती है इस उम्मीद में कि जोल होगा लेकिन वहाँ टॉमी आता है तो बिना कुछ बोले एली बाहर आ जाती है जब दोनों हॉर्स को लेने जाते हैं तो वहाँ उन्हें जोल मिलता है एली जोल से पूछती है कि क्या वो उसे अलविदा बोलने आया है तो जोल इस पर मना करता है और बोलता है की वो इस घोड़े को यहाँ से चुरा भागने के लिए आया था टॉमी कहता है कि वो तो वो उसे ऐसे भी दे देगा जिस पर जोल कहता है कि ऐसा वो 30 मिनट पहले सोच रहा था जोल फिर एली से कहता है कि वो ये चॉइस डिजर्व करती है लेकिन उसके हिसाब से वो टॉमी के साथ ज्यादा सेफ रहेगी कि तभी एली जोल को चलने को बोलती है जोल फिर अपने भाई टॉमी से डायरेक्शन पूछ जाने से पहले गले मिलता है टॉमी उनसे कहता है की उन दोनों के लिए यहाँ पर जगह हमेशा रहेगी फिर जोल टॉमी से गन लेकर दोनों एक दूसरे को अलविदा करने लगते हैं और कोलोराडो की ओर रवाना हो जाते हैं कुछ देर आगे जोल एली को शूट करना सिखा रहा होता है लेकिन एली के खराब निशाने को देख जोल उसे बताता है कि कैसे पहले ट्रिगर को प्यार से पकड़ना चाहिए जेंटली और तैयार रहना चाहिए और आराम से और धीरे से कि तभी जोल की ये बात सुनकर एली कहती है कि वो उसे शूट करके मानेंगे या प्रेग्नेंट करके फिर जोल के बढ़िया निशाने को देख एली शौक होती है फिर दोनों घोड़े में सवार होकर निकलने लगते है जहाँ उन्हें पूरे पांच दिन लगते हैं कोलोराडो के यूनिवर्सिटी पहुँचने में एली फिर कॉलेज को देख जोल से इस बारे में पूछती है जिस पर जोल बताता है कि कॉलेज पढ़ते वक्त लोग यही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हैं कि तभी जोल कहता है कि बात अगर जिंदगी में कुछ भी करने की हो तो वो भेड़ नहीं पालेगा जोल एली को बताता है कि बचपन से वो एक सिंगर बनना चाहता था ये बात सुनकर एली को हंसी आ रही होती है तो एली जोल को कुछ गाने को कहती है लेकिन जोल मना कर देता है एली जोल से कहती है कि फिर कभी उसे सिंग करना पड़ेगा और कि कैसे वो दुनिया को बचाने वाली है तो इतना तो वो एली के लिए कर ही सकता है इस बात से जोल हा बोलता है आगे पहुंचने पर उन्हें बाहर कोई गार्ड नहीं मिलता है तो वो दोनों गन लेकर अंदर देखने जाते हैं लेकिन अंदर भी कोई फाइव लाइक का मेंबर नहीं होता है जहां उन्हें पता चलता है कि वो लोग यहां से भी जा चुके हैं कि तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आ रही होती है जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ सिर्फ मंकी दिखते हैं जोल और एली को वहाँ एक मैप दिखता है जो सीधा पॉइंट कर रहा होता है सेंट मेरी हॉस्पिटल की तरफ जो उतहा राज्य के कैपिटल सोल्ट लेक सिटी में है कि तभी जोल को किसी की आवाज आती है जहाँ जोल को कुछ रेडार्स दिखते हैं तो जोल फिर एली को लेकर पीछे के रास्ते से जाने लगता है जोल जब अपना सामान रख रहा होता है तो उन रेडार में से कोई एक जोल पर हमला करने लगता है लेकिन वो अपने आप को बचाकर उस पर अपना पूरा वेट यूज करता है ताकि वो उसे एक भी मौका ना दे क्योंकि जोल ओल्ड होता है तो उसकी एक गलती भी उसको भारी पड़ सकती है तो जोल उस रेडार को जान से मार देता है लेकिन वो उसके वुड से स्टैब हो चुका होता है क्योंकि बाकी रेडार आ रहे होते हैं तो जोल एली को जल्दी बैठने को बोलती है और अपनी गन से उन्हें रोकती है 
आगे फिर जोल को स्टैब होने के कारण उसका बहुत ब्लड लॉस्ट हो रहा होता है तो वो बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर जाता है एली जोल के ब्लड को रोककर उसे उठने को कहती है और बोलने लगती है कि वो ये सब उसके बिना नहीं कर पाएगी कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है और दोस्तों दुखद के साथ ये एपिसोड सिक्स यही समाप्त होता है उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो मिलते हैं आपसे एपिसोड सेवन में